Hello everyone, welcome to Insta Classes. In today's session, we are going to discuss one important problem on railway engineering. So let's start with this question. For a broad gauge track in a transition zone, सबसे so, पहले keyword जो आपको मिल रहा है, जो track आपको given है, वो busy track है, ठीक है? तो busy track is given. In the transition zone, in order to allow the locomotive with the maximum permissible speed of 130 km per hour, तो यहाँ पर जो V max आपको given है, that is equal to 130 km per hour. ठीक है, 130 km per hour, clearly this is more than 100 km per hour. तो इसका मतलब जो ट्रैक आप वहाँ पर बना रहे हैं वो हाई स्पीड ट्रैक है, ठीक है? तो अगर हाई स्पीड ट्रैक होता है, उस केस में आपको जो है कैलकुलेट करना है, the radius of curvature r कैलकुलेट करना है, the degree of curvature d कैलकुलेट करना है, super elevation कितना दिया जाएगा, and the length of the transition curve कितना होगा, इन चीजों के जवाब आपको देने हैं, ठीक ठीक है और हाई स्पीड ट्रैक की बात करें तो यहाँ पर मार्टिन्स फॉर्मूला फॉर द सेफ स्पीड चेक की जाती है तो मार्टिन्स फॉर्मूला जो होगा वो क्या दिया जाता है दैट इज गिवन बाय वी मैक्स इज इक्वल टू व्हाट दैट इज 4.58 अंडर रूट आर से दिया जाता है ठीक है और ये डायरेक्ट फॉर्मूला है वी मैक्स रखा जाएगा यहाँ पर किलोमीटर पर आर में यानी कि वन थर्टी दिस इज इक्वल टू फोर पॉइंट फाइव एट अंडर रूड आर तो यहाँ से आपको आर मीटर्स में मिल जाता है ठीक है if you calculate from this equation, R is 805.667 meter. ठीक है? तो जो R की value आ रही है, वो 805.667 meter आ रहा है, ठीक है? तो first task आपका complete हुआ, R calculate करना था। दूसरी चीज़ है, what is the degree of the curve? Degree of the curve ये चीज़ अपना surveying में भी पढ़ते हैं, formula derive करते हैं कि किसी भी R radius का circular curve, ठीक है? Center पर कितना angle बनाता है for a complete length of the tape या chain आप उसको क्या कहते हैं उसको डिग्री ऑफ कर्व कहते हैं तो चेन या टेप की जो लंबाई ली जाती है वो बाय डिफॉल्ट थर्टी मीटर ली जाती है तो वहां से फॉर्मूला आता है सेवनटीन ट्वेंटी डिवाइडेड बाई आर तो सत्रह सो बीस डिवाइडेड बाई आर यानी कि एट जीरो फाइव पॉइंट सिक्स सिक्स सेवन आप कर देंगे तो आपको डिग्री ऑफ कर्व मिल जाएगा दिस इज टू डिग्री ठीक है तो टू डिग्री विल बी द डिग्री ऑफ दिस कर्व ठीक है तीसरी चीज जो इसमें आपसे पूछी गई थी सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड कुछ है सुपर एलिवेशन कितना होगा तो हम निकालेंगे इस वैल्यूसिटी के लिए थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ़ द सुपर एलिवेशन जो दी जाती है जीवी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 127 आर ध्यान देना कि जब आप रेलवेज की बात करते हैं तो सुपर एलिवेशन पटरियों के बीच में जो लेवल डिफरेंस होता है करु पर उससे दिया जाता है जब हाईवेज की बात करते हैं तो एंगल से दिया जाता है ठीक है तो थ्योरेटिकल वैल्यू आती है जी वी स्क्वायर डिवाइड बाय 127 ट्वेंटी सेवन आर डेरीवेशन क्लास में देख चुके हैं हम जी की जो वैल्यू है वो वन है मीटर्स में इन द ब्रॉड गेज मल्टीप्लाइड बाय वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन आर आर अभी कैलकुलेट किया दैट इज एट 5, this is 805.667 meter. तो यहाँ से जो value मिलेगी वो meters में होगा। जिस भी unit को G G को जिस भी unit में रखोगे, उसी unit में आपको theoretical value मिल जाएगी। And this is 27, ठीक है? अगर बात करें यहाँ पे ये value मिल रही है 0.2768, ठीक है? 0.2768 या फिर आप इसी को बोल सकते हैं, this is 27.68 centimeter। ये theoretical value है किसकी super elevation की, ठीक है? थर्टिकल मतलब इतनी स्पीड के लिए सुपर एलिवेशन इतना रिक्वायर्ड है लेकिन कैंट डिफिशिएंसी के साथ प्रोवाइड करवाया जा सकता है तो मैक्सिमम कैंट डिफिशिएंसी अगर आप ले लें मैक्सिमम कैंट डिफिशिएंसी ले लें तो वो हाई स्पीड बिजी ट्रैक के लिए 10 सेंटीमीटर की होती है तो एक्चुअल जो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया जा सकता है वो ट्वेंटी सेवन तो दैट इज इक्वल टू सेवनटीन सेंटीमीटर होगा ठीक है तो यहाँ पर आप दोनों ही आंसर बता सकते हैं कि थ्योरेटिकल रिक्वायरमेंट तो इतनी है 27.68 और मैक्सिमम कैंट डिफिशिएंसी के साथ में आप 17.68 सेंटीमीटर का सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर देंगे ठीक है चौथी जो चीज़ यहाँ पर पूछी गई थी वो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व है ठीक है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व बाई डिफॉल्ट सेकेंड अप्रोच से निकालते हैं तो सेकेंड अप्रोच में तीन कंडीशन थी ठीक है और इन तीनों कंडीशन से जो मैक्सिमम रिजल्ट आए वो आंसर होता है पहली कंडीशन है द रेलवे बोर्ड फॉर्मूला ठीक है and the railway board formula says that length of the transition curve will be 4.4 under root of r. So this is given by 4.4 times of under root 800 and 5.667. This is coming out to be 124.89 meter. So roughly you can say 125 meter. 
ठीक है तो पहला जो फॉर्मूला है रेलवे बोर्ड फॉर्मूला ये डायरेक्ट फॉर्मूला है एल इज इक्वल टू फोर पॉइंट फोर अंडर रूट आर से दिया जाता है और आपने क्वेश्चन के अंदर निकाला था वहां से लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर एक सौ पच्चीस मीटर आ रही है दूसरी जो कंडीशन है वो कंफर्ट कंडीशन है या इसी को आप कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन ठीक है वहां से निकाला जाता है फॉर्मूला आता है आपका जीरो पॉइंट का क्यूब डिवाइडेड बाई सी ठीक है ऐसा फॉर्मूला हाईवेज में भी बार बार देखा है आपने तो 0.278 v v आपको गिवन है 130 इसका क्यूब डिवाइडेड बाय c c रेलवेज में लिया जाता है 0.3048 मीटर पर सेकंड क्यूब ठीक है तो यूनिट्स का भी ध्यान रखो मीटर पर सेकंड क्यूब और यहां पर आ रहा है आपके पास में 805.667 तो रिजल्ट आपका यहां से आ रहा है ठीक है दिस इज रिजल्ट इज इक्वल टू वन मीटर ठीक है तीसरी कंडीशन आती है द रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन वहां से निकाला जाता है तो लेंथ दी जाती है 3.6 टाइम्स ऑफ ई करके ठीक है तो दिस इज 3.6 पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाइड बाई ई आपने जो मांगा है वो है 17.68 तो 17.68 सेंटीमीटर में डाल देते हैं तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 63.65 मीटर ठीक है तो बेसिकली ये फॉर्मूला हमने डिराइव भी किया था कि एक मीटर का राइज करवाने के लिए 360 मीटर आगे जाना पड़ेगा ठीक है तो सेंटीमीटर की बात करें तो एक सेंटीमीटर के राइज के लिए 3.6 मीटर की लेंथ रिक्वायर्ड होती है तो 3.6 पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाइड बाई कर देंगे वैल्यू आ रही है 63.65। अब इन तीनों वैल्यूज में हाईएस्ट है 192 वाली ठीक है तो दिस विल बी रिपोर्टेड एज द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर तो आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर विज हंड्रेड मीटर ठीक है दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग